Hello everyone and welcome back to yet another video from my channel Interactive Education running for the best education possible and today we are going to discuss class 10th ka history chapter the print culture and the modern world ka third unit jo hai the print revolution and its impact so friends pichle video mein humne clearly discuss kar liya hai ki kaise Gutenberg press aa gayi यूरोप में फैल गई बुक प्रोडक्शन काफी हद तक इंक्रीज हुई और कैसे हमारा ट्रांजिशन हो गया फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग और कैसे ये एक बहुत बड़ा सिंबल था प्रिंट रेवोल्यूशन का लेकिन इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में और प्रिंट रेवोल्यूशन का ब्रॉडर सोशल पोलिटिकल और यू नो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था हम ये देखने वाले हैं इस यूनिट में तो बेसिकली एक बात तो समझनी बहुत जरूरी है कि प्रिंट रेवोल्यूशन चेंज्ड पीपल्स पर्सपेक्टिव्स एंड हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन सोसाइटी प्रिंट रेवोल्यूशन ने पूरी तरह लोगों के परसेप्शंस को चेंज कर दिया क्यों क्योंकि प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद रीडिंग मटीरियल और यू नो बुक्स ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो गई और इसके कारण लोगों में जागृति पैदा हो गई इसके कारण एक नया थॉट प्रोसेस लोगों में आने लगा और वो नया थॉट प्रोसेस ही सोशल चेंज सोशल रिफॉर्म का पहला स्टेप बना सो इट बिकेम अग्निफिकेंट हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इट्स वर्किंग एंड फंक्शनिंग एंड फीचर्स तो एक तो सबसे बड़ा इसका इंपैक्ट यह था कि एक नई रीडिंग पब्लिक बनने लगी एक नई रीडिंग पब्लिक आ गई प्रिंटिंग जब स्टार्ट हुई जब गटनबर्ग प्रेस फैला बुक प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई प्रिंटिंग बहुत सिंपल सिंप्लीफाई हो गई उस टाइम पर उसने बुक्स की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स तो जैसे जैसे बुक्स की कॉस्ट रिड्यूस होने लगी बुक्स बनाने के लिए जो टाइम लगता था और जो लेबर लगती थी वो भी काफी कम हो गई द टाइम एंड लेबर फॉर बुक प्रोडक्शन आल्सो केम डाउन ऑब्वियसली क्योंकि गटनबर्ग प्रेस काफी इजीली बुक्स को प्रोड्यूस कर देती थी टाइम कम लगता था लेबरियस भी नहीं था और इसके कारण बुक्स कम कॉस्ट में आने लगी टाइम और लेबर कम लगने लगा इसके कारण बुक्स बिगैन रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस तो जो पहले बुक्स नहीं पढ़ पाते थे जो कॉमन पीपल होते थे जो ज्यादा बुक्स एक्सेस नहीं कर पाते थे बिकॉज दे डिड नॉट हैव दैट मच मनी सो बिकॉज बुक्स बिकेम चीपर क्योंकि बुक्स सस्ती हो गई वो भी अब बुक्स का जो लुत्फ है वो उठाने उठाने लगे थे ठीक है तो यह बात हो गई बुक्स की रीडिंग पब्लिक में कैसे इंक्रीज आया इस टाइम पर एक नया रीडिंग हैबिट भी डेवलप होने लगा एक नया रीडिंग हैबिट बनने लगा लोगों में स्पेशली अमंग्स द कॉमन पीपल आपको पता है एलिट लोग तो पहले ही काफी बुक्स पढ़ते थे बुक्स पढ़ने की हैबिट एलिट लोगों में एरिस्टोक्रेट्स में जो बड़े बड़े लोग थे उनमें तो बहुत पहले से आ चुकी थी लेकिन कॉमन पीपल में यह हैबिट अभी तक नहीं आई थी क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पहले बुक्स महंगी हुआ करती थी लेकिन प्रिंटिंग के बाद जब गटनबर्ग प्रेस का गठन हुआ जब वो वर्क होने लगी और जब जब उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो रीडिंग हैबिट कॉमन लोगों में भी डेवलप हो गई पहले जो था रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू दिट्स एंड कॉमन पीपल मेनली अडॉप्टेड ओरल मीन्स फॉर स्प्रेडिंग नॉलेज क्या है वो पहले पहले ओरल मीन्स ही फॉलो करते थे कॉमन पीपल ओरल मीन्स ही फॉलो करते थे बेसिकली वो ओरली एक दूसरे से बात करते थे बैलेट्स पढ़ते थे बैलेट्स पढ़ते नहीं रिसाइट करते थे कहानियां सुनाते थे वो मुख से बोलते थे लिखित वो कुछ नहीं करते थे लिखित वो नहीं पढ़ते थे तो कोई व्यक्ति आता था उनका एक कोई गैदरिंग होती थी एक बंदा आता था वो कुछ रिसाइट करता था कोई पोएम रिसाइट कर सकता था कोई स्टोरी रिसाइट कर सकता था बैलेट रिसाइट कर सकता था तो ऐसी ऐसी कहानियां चीजें वो सुनाते थे बोलकर सुनाते थे तो ओरली बातें होती थी ओरली स्टोरीज लिटरेचर ये स्प्रेड होता था नॉलेज स्प्रेड होती थी लेकिन प्रिंट आ गया सस्ता हो गई बुक्स भी एक्सेसिबल हो गई देन इट वॉज ईजी फॉर द कॉमन पीपल टू एक्सेस बुक्स क्योंकि एक तो बुक्स सस्ती हो गई दूसरा बुक्स में टाइम बना टाइम जितना लग, लगता था वो कम हो गया लेबर कम हो गई और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि जो बुक्स हैं, इट वॉज इजी फॉर बुक्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स में बुक्स प्रोड्यूस होने लगी लार्ज नंबर में जो बुक्स हैं, वो बनने लगी और प्रिंट ने ही इस बुक्स को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करने का काम आसान किया तो बेसिकली इस पीरियड में प्रिंट रेवोल्यूशन का एक और मेजर इंपैक्ट यह था एंड ऑफ द डे हमें यही समझने को मिलता है दैट अ हियरिंग पब्लिक दैट अ हियरिंग पब्लिक चेंज टू अ रीडिंग पब्लिक जो हियरिंग पब्लिक होती थी जो पहले सुन सुनकर ओरली सुनती थी वो हियरिंग पब्लिक अब एक रीडिंग पब्लिक में ट्रांसफॉर्म हो गई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था 
print revolution ka sabse bada impact one of the biggest impacts of print revolution was that a hearing public changed to a reading public clear hai i hope ye aapko samajh mein aa gaya hoga theek hai to ye ho gayi baat spread of reading ya reading ki jo habit hai uska development ka lekin friends is transition mein kuch problems bhi aaye ab un problems ko hum dekhne wale hain the problems of transition pehli problem ye thi that books could only be read by the literate people jo padhe likhe log the wohi books ko pad pate the jo padhe likhe nahi the wo books kahan se padhenge so they could not read books books could only be read by the literate people jo padhe likhe log the lekin problem tab aayi jab hame ye pata chala ki the rates of literacy in europe were very low up till the 20th century 20th century tak literacy rates जो यूरोप में थे वो बहुत ही कम थे काफी लो थे तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते थे तो हालांकि बुक्स एक्सेसिबल होगी लेकिन वो पढ़ नहीं पाते थे बट दोज हु कुड नॉट रीड दे एंजॉयड लिसनिंग टू रेसिटेशन जो खुद नहीं पढ़ पाते थे उनको कोई पढ़ाता था जिसको पढ़ना आता था वो पढ़ता था और वो सुनकर उसका लुत्फ उठाते थे so those who could not read they enjoyed listening to recitations and books were printed with popular ballads and folk tales bearing rich illustrations and pictures books ko print kiya jata tha jisme popular ballads aur folk tales hote the lok kathaein hoti thi jo logon ko suni sunai yaad rehti thi lekin jab unko print karke banaya jane laga to us time par pictures illustrations फोटोज जो कि हम हमेशा बुक्स में ढूंढते रहते हैं वो भी प्रिंट होने लगी तो इसके कारण लोगों में इंटरेस्ट जाग गया हालांकि वो पढ़ नहीं पाते थे जो पढ़ नहीं पाते थे वो पढ़ भी नहीं पाते थे लेकिन वो पिक्चर्स देख के उनमें वो इंटरेस्ट जागने लगा था मोर ओवर दीज बुक्स वर रेड आउट एंड संग टू द पब्लिक जो बैलेट्स होते हैं वो पोएम्स होती है जो एक स्टोरी बताती है तो वो गाकर सुनाई जाती थी और जो फोक टेल्स है वो पढ़ी जाती थी पब्लिक में एट वेरियस गैदरिंग टाउन में विलेजेस में वहां पर ये पढ़ी जाती थी लोगों के लिए लोग आकर पढ़ते थे ये चीजें सुनाते थे ये चीजें और पब्लिक बैठकर ध्यान से सुनती थी एंड इवन दो दे वर नॉट लिटरेट दे कुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ प्रिंट तो एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन इसमें इंपैक्ट आ गया एक और इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आ गया एक और इंपॉर्टेंट इंपैक्ट प्रिंट रेवोल्यूशन का ये आया फ्रेंड्स कि ओरल एंड प्रिंट कल्चर बिकेम इंटरमिंगल्ड ओरल कल्चर और प्रिंट कल्चर जो पहले ओरल कल्चर था है ना अब वो प्रिंट कल्चर के साथ मिंगल हो गया मिक्स हो गया एंड प्रिंट मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड जो प्रिंट मटीरियल होता था वो भी अब ओरली ट्रांसमिट किया जाने लगा क्लियर है आई होप आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा राइट right? तो ये हो गई बात प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांजिशन और कैसे उनका सोल्यूशन हुआ अब हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि कैसे सोशली भी एक बहुत ही सेंसिटिव सोशल इश्यू को भी प्रिंट कल्चर ने अफेक्ट किया अभी हम वो पढ़ने वाले हैं ठीक है एंड दैट वाज रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट अब प्रिंट ने फ्रेंड्स रिलीजन पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला बेसिकली जब प्रिंट आ गया आपको पता जब प्रिंट आ गया तो इट बिकेम इजी फॉर पीपल टू सर्क्यूलेट देयर आइडियाज एंड एक्सप्रेस देम अब क्या हो गया उनके लिए इजी हो गया लोगों के लिए इजी हो गया कि अगर उनके कोई व्यूज हैं उनके पॉइंट्स हैं उनके आइडियाज हैं वो खुलकर उसे लोगों तक सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं ठीक है तो उनके लिए ये इजी हो गया सो इट बिकेम इजी टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन अब इसका यूज करके जो लोग एस्टैब्लिश रूल्स और रेगुलेशन से डिसअग्री करते थे जो लोग नहीं मानते थे उन्हें जो चर्च के खिलाफ जाते थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाते थे जो किसी भी पॉलिसी या किसी भी रूल के खिलाफ थे वो अपने व्यूज उस पर दुनिया को बता सकते थे दे कुड टेल देयर व्यूज टू द वर्ल्ड दे कुड शो देर डिसग्रीमेंट टू द वर्ल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन ठीक है तो इस कारण इस कारण बिकॉज ऑफ दिस रीजन सम पीपल वर नॉट हैप्पी विद द कमिंग ऑफ प्रिंट क्योंकि अब ये क्योंकि ये ऐसी सोसाइटी थी फ्रेंड्स ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं थी ये एक दबाई सोसाइटी थी दबाने वाली सोसाइटी थी तो अगर आप एस्टैब्लिश रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ जाते थे तो वो गलत माना जाता था तो इसीलिए सम पीपल वर नॉट हैप्पी स्पेशली द कंजर्वेटिव जो क्लर्जी होते थे चर्च के लोग होते थे या जो अरिस्टोक्रैट जो बड़े किंग्स होते थे रूलर्स होते थे वो खुश नहीं थे इससे एंड Others who said चलो ठीक है आ गया है उनको भी कुछ डर थे जिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही कर लिया प्रिंट को उनको भी कुछ फियर्स थे बेसिकली दो फियर्स थे एक फियर यह था कि लोगों को यह डर था कि द कमिंग ऑफ प्रिंट कुड ब्रिंग ड्रास्टिक चेंज टू पीपल्स माइंड सेट लोगों के 
थॉट प्रोसेस लोगों के जो थॉट्स हैं लोगों के जो को जो उनको बचपन से बताया जाता है उसमें एक चेंज आ सकता है क्योंकि लोग अपने व्यूज लिखने लगे हैं वो लोगों को इंफ्लुएंस कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे कैन बी मास लेवल ऑफ डिस ओबीडियंस मतलब आप किसी रूल और रेगुलेशन को तोड़ सकते हैं रूल और रेगुलेशन के खिलाफ जा सकते हैं यह एक मास लेवल पे हो सकता है लार्ज लेवल पे हो सकता है क्योंकि लोग अपने व्यूज डार कर दूसरों को इंफ्लुएंस करने लगे थे यह भी डर था कि एक रेबेलियस एंड इिलीजियस थॉट कुड स्प्रेड रेबेलियस क्रांतिकारी सोच और इिलीजियस अधार्मिक सोच भी फैल सकती थी जो रिलीजन के खिलाफ थी या रेबेलियस थी या क्रांतिकारी थी ऐसे व्यूज जो कोई लिखता था वो लोगों को इंफ्लुएंस कर सकता था एंड एज अ रिजल्ट इट कुड क्रिएट मेस इन सोसाइटी के ऑस इन सोसाइटी एंड इट कुड क्रिएट डिसऑर्डर इन सोसाइटी एज पर दीज पीपल इन दिस केस द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड इस केस में जो वैल्यूएबल लिटरेचर है वैल्यूएबल लिटरेचर जो बाइबल को माना जाता था या कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता था ऐसी लिटरेचर की अथॉरिटी कम हो जाती डिस्ट्रॉय हो जाती और लोग अपने व्यूज समझने लगते वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाने लगते वो चर्च के खिलाफ जाने लगते और एज अ रिजल्ट क्या प्रॉब्लम होती ऑब्वियसली दिस वुड हैव कॉस्ट डिसऑर्डर इन सोसाइटी दिस वुड हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट imbalance in the set structure of the church and of the rulers to aap understand kar sakte hain ki kaise itne logon ko dar laga hua tha ki print aa gaya hai ab to kranti ki soch phail sakti hai ab to hamare positions khatre mein hai samajh gaye so all these reasons led to widespread criticism of newly circulated printed material lekin ye sab nahi karte the friends wohi karte the jinko apni kursi khone ka dar tha ye jinko apni power khone ka dar tha jinko apni position khone ka dar tha क्लियर है आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ठीक है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है और यहां हम एक बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही ब्यूटीफुल केस के बारे में जहां पर चर्च रिफॉर्मेशन का बिगिनिंग हुआ एंड दैट वॉज मार्टिन लूथर एंड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर बेसिकली एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर थे ठीक है वो एक रिफॉर्मर थे आपको पता क्रिस्टियनिटी में आज के डेट में दो मेजर सेक्ट हैं ठीक है एक है द प्रोटेस्टेंट्स दूसरे हैं द कैथोलिक्स या रोमन कैथोलिक्स भी कहते हैं उनको तो पहले क्या होता था मेनली जो है ये रोमन कैथोलिक जो रोम के रोमन कैथोलिक चर्च थे वो ही क्रिस्टियनिटी को ज्यादातर डोमिनेट करते थे लेकिन 1517 में बेसिकली 1517 से यह स्टार्ट हुआ फिफ्टीन में एक लीडर थे एक रिफॉर्मर थे एक सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर और मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखे थीसिस आपको पता है अगर आप पीएचडी करने जाएंगे ना तो आपको किसी टॉपिक पे थीसिस लिखना होता है आपको एक रिसर्च रिपोर्ट तरह की लिखनी पड़ती है तो उन्होंने ऐसी 95 फाइव थीसिस लिखी जहां पर उन्होंने पूरी तरह रोमन कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज किया पूरी तरह रोमन कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिस थी उन्हें क्रिटिसाइज किया इस थीसिस की प्रिंटेड कॉपीज बहुत ज्यादा स्प्रेड की गई दे वर रिप्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स एंड रेड पूरे यूरोप में इनकी बहुत सारी कॉपीज प्रिंट की गई पूरे यूरोप में स्प्रेड की गई पूरे यूरोप में वो पढ़ी गई और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट फ्रेंड्स यहां ये हुआ जो इस पिक्चर में भी मैंने डिपिक्ट किया है कि अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस थीसिस वॉज पुट ऑन अ चर्च डोर इन विटनबर्ग विटनबर्ग भी यूरोप में एक जगह है विटनबर्ग के एक चर्च डोर पर वो भी एक कैथोलिक चर्च कैथोलिक चर्च डोर पर ये थीसिस की कॉपी लगा दी गई और उन्होंने चर्च को चैलेंज किया टू डिबेट हिज आइडियाज द चर्च वॉज चैलेंज कि आप मार्टिन लूथर के रिफॉर्म्ड आइडियाज पर डिबेट करें ठीक है तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जहां पर क्रिस्टियनिटी में लार्ज रिफॉर्म्स आए रिलीजियस रिफॉर्म्स आए स्ट्रॉन्ग रिलीजियस रिफॉर्म्स आए अल्टीमेटली दिस लेड टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का गठन हुआ और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बेसिकली एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी फ्रेंड्स जहां पर प्रोटेस्टेंट्स जो आज के एस्टैब्लिश प्रोटेस्टेंट्स हैं उस टाइम उनके पास इतनी पावर नहीं थी तो बेसिकली कैथोलिक चर्च में रिफॉर्म्स लाए गए कैथोलिक चर्च के खिलाफ जाया गया उनके प्रैक्टिसेस, उनके कुछ बिलीव्स के खिलाफ जाया गया और अल्टीमेटली एक नया सेक्ट का गठन किया गया जिसका नाम था द प्रोटेस्टेंट सेक्ट और ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इट लेड टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्लियर आई होप आपको समझ में आ गया यहां बेसिकली फ्रेंड्स ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट था प्रिंट रेवोल्यूशन ने एक बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले किया यहां पर क्योंकि लार्ज नंबर में ही 
मार्टिन लूथर के थीसिस की कॉपीज बनी मार्टिन लूथर के थीसिस की कॉपीज जब बनी तभी तो रिफॉर्म आया तभी तो लोगों में जागृति आई तभी तो ये आइडिया स्प्रेड हुए एंड दिस हैज द बिगेस्ट इंपैक्ट यू कैन सी हाउ अ सिंपल प्रिंट कल्चर हैज यूज हैज बीन यूज टू कंप्लीटली रिफॉर्म द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल विद रिगार्ड्स टू रिलीजन तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा क्लियर है आई होप आपको समझ आ गया होगा और अभी हम चलते हैं इस यूनिट के लास्ट पार्ट पर जो है प्रिंट एंड डिसेंट फ्रेंड्स डिसेंट वर्ड का मतलब होता है जब भी आप किसी एस्टैब्लिश्ड रूल या रेगुलेशन के खिलाफ जाते हैं जैसे मैंने अभी रिलीजन की भी बात की सिमिलर वे में जब भी आप किसी एस्टैब्लिश रूल या रेगुलेशन के खिलाफ जाते हैं तो उसे डिसेंट कहते हैं अब प्रिंट ने डिसेंट का काफी ज्यादा प्रमोशन किया लोग जो एस्टैब्लिश रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ होते थे उन्होंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए मैंने आपको पहले बताया हुआ है सो प्रिंट इनिशिएटेड वेरियंग व्यूज ऑफ फेथ अमंग्स पीपल इन दिक्सटीन सेंचुरी एंड बियॉन्ड सिक्सटीन सेंचुरी और बियॉन्ड में फेथ के रिगार्ड्स में लोगों के पास जो जो व्यूज थे भिन्न भिन्न व्यूज थे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे वेरियंग व्यूज थे उसको इनिशिएट किया प्रिंट ने क्योंकि प्रिंट के द्वारा ही लोग अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पा रहे थे इसका एक एग्जाम्पल हमें दिखता है इटली के एक मिलर के द्वारा और इटली के एक मिलर थे जिनका नाम था मानोक्चियो मानोक्चियो इटली के एक मिलर थे और मिलर जो आपको पता है मिल के ओनर थे मिलर थे और ये बुक्स पढ़ना इन्होंने शुरू किया जो उनकी लोकैलिटी में अवेलेबल थी उन्होंने बुक्स पढ़ना प्रिंटेड बुक्स पढ़ना शुरू किया जो उनकी लोकैलिटी में अवेलेबल थी ठीक है ये बुक्स पढ़ के उन्होंने बाइबल को अपने हिसाब से री किया उन्होंने बाइबल को अपने हिसाब से री किया एंड ही मेड हिज ओन व्यूज ऑफ गॉड एंड क्रिएशन उन्होंने अपने व्यूज बना लिए गॉड के रिगार्ड्स में और रिलीजन के रिगार्ड्स में क्रिएशन के रिगार्ड्स में बेसिकली इन्होंने अपना ही एक इंटरप्रिटेशन रिलीजन का बनाया पर्सनल इंटरप्रिटेशन बनाया जब यह बात रोमन कैथोलिक चर्च को पता चली जब यह बात रोमन कैथोलिक चर्च को पता चली तो वो गुस्से से उबल पड़े देवर एनरेज ओके और उन्होंने अल्टीमेटली मनोक्षियो को अरेस्ट कर लिया उसे काफी टॉर्चर किया गया अल्टीमेटली उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया क्योंकि उसने किसके खिलाफ बोला था रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ बोला था उसने एक एस्टैब्लिश्ड सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोला था और ऑब्वियसली उसने क्या दिखाया था डिसेंट दिखाया था डिसेंट दिखाया था तो क्या है उस टाइम तो ये देवर लाइक डिक्टेटर्स तो उन्होंने उठाकर उसे मार दिया एग्जीक्यूट कर दिया क्लियर इसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा काफी ज्यादा बिकॉज ये उस टाइम ये था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का टाइम तो उस टाइम वैसे भी एक तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चल रही थी फिर लोग उल्टा उनके उनको वैसे क्रिटिसाइज भी कर रहे थे इंटरप्रिटेशन भी खुद की कर रहे थे कैथोलिक चर्च के इंटरप्रिटेशन के खिलाफ भी जा रहे थे तो अल्टीमेटली उन्होंने बुक्स की एक सूची निकाली दे टुक आउट अ लिस्ट ऑफ बुक्स जहां पर उन्होंने एक लिस्ट बनाई उन बुक्स की जो प्रोहिबिटेड है जो प्रोहिबिटेड है क्योंकि वो बुक्स ही लोगों के रेवोल्यूशनरी आइडियाज को फ्यूल कर रही थी जैसे आप देख सकते हैं उसने बुक्स पढ़ना शुरू किया तभी ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज मनोक्षियों के दिमाग में आए तो ऐसी बुक्स की एक लिस्ट बनाई गई और उन्हें बैन कर दिया गया सो एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स वॉज टेकन आउट बाई द रोमन कैथलिक चर्च वॉज पब्लिश बाई द रोमन कैथलिक चर्च इन फिफ्टीन और ये इसका फ्रंट पेज है ये आई थिंक इटालियन में लिखा हुआ है तो इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स इन फिफ्टीन वॉज पब्लिश्ड बाय द रोमन कैथलिक चर्च तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर इस यूनिट में बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की बात है प्रिंट रेवोल्यूशन ने कैसे रिलीजन के रिगार्ड्स में और सोसाइटी के रिगार्ड्स में कितना बड़ा चेंज लाया और ये प्रिंट रेवोल्यूशन अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम केवल यहां कागज के प्रिंटिंग या अल्फाबेट या लेटर्स की बात नहीं कर रहे यहां हम पूरे समाज के परिवर्तन की बात कर रहे हैं क्लियर So I hope that's absolutely clear, friends. With this, I conclude my lecture on the third unit of the chapter Print, Culture, and the Modern World. This was the third unit, the Print Revolution and its impact. Thank you very much for joining me. I hope you understood everything. If you have any doubt, you can post it in the comment section below. Like, share, and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. In the next video, we will be discussing the fourth unit of this chapter, that is the Reading Mania. Goodbye. Stay healthy. Stay smart. And do keep studying. Bye bye.